माय नेम इज अक्षय गोदारा आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम आई आई बॉम्बे इन 2014 दिस ईयर आई सिक्योर्ड रैंक सिक्स हंड्रेड फाइव इन आई एग्जाम एंड रैंक फिफ्टीन एन आई एग्जाम माय स्कोर इन इंडिविजुअल पेपर वर्क इन एस पेपर ट्रिपल वन इन जी एस पेपर वन एटी सेवन पेपर टू सिक्सटी टू पेपर थ्री एटी सेवन पेपर फोर सेवेंटी फोर इन मैथमेटिक्स पेपर वन आई स्कोर वन फोर्टी फाइव एंड पेपर टू वन फिफ्टी फोर सो टोटल मेन्स स्कोर वॉज सेवन ट्वेंटी एंड माई इंटरव्यू स्कोर वॉज वन फिफ्टी फोर सो ओवरऑल माई टोटल वॉज एट सेवेंटी फोर फॉर मी माई ऑप्शनल वॉज मैथमेटिक्स इट वॉज फॉर मी इट वॉज प्री डिसाइडेड आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड समटाइम जी एस पार्ट गेट्स बोरिंग सो टू कंटिन्यू माई प्रिपरेशन एंड टू कीप इन प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग आई चूज मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल so uh, in mathematics main benefits are that uh, you can score very high sc- uh, marks compared to any humanity subjects uh, if you see for last two years marks uh, in 2014 it was 346 highest and this year 326 uh, and second it is also an optional in available in ifos exams so um, you can also prepare and secure good rank in ifos exams also and third it is actually uh, very interesting so you won't feel um, board with this exam but on negative side uh, it is very time consuming it will take around 6 to 7 months but once you have done this uh, syllabus everything is positive here and you can surely score very good marks so i started my prelims preparation from uh, mid june and i use some standard books like for uh, polity uh, lakshmikanth for environment shankar ias for current affair i checked vision ias notes uh, then uh, for history i uh, relied on ncert plus spectrum and i try to um, revise these notes uh, again and again so and so that i can make sure that the the, the question from my comfort zone don't, don't get wrong so for mathematics i joined ims coaching so uh, first i completed whole syllabus with the coaching itself and then second after completing coaching i took around one month uh, and uh, revised all the whole syllabus and uh, at this stage i also marked important questions and then after prelims uh, i also joined ims test series so in starting four test i again completed whole syllabus and uh, all the important question and also made some notes uh, which includes more important formula or important questions and later on i in test series i used to check which topics are weak and uh, i used to work on those topics तो पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूं किस तरह से मैंने कोचिंग यहां कंप्लीट की थी और किस तरह से सिलेबस कंप्लीट किया तो uh, एक बार अभी आपको जैसे काफी लोगों का अभी डाउट था कि साथ में जीएस भी कॉम्प्रोमाइज होगा वो तो दिसंबर uh, में मैंने स्टार्टिंग किया था तो पहले एक दो से पाँच और वीकेंड बैच ही अटेंड करता था मैं बट उसमें बहुत स्लो चलता है तो उस वजह से आपका अराउंड पाँच छः महीने लग सकते हैं तो आपके पास बहुत कम समय बचेगा तो उसके बाद मैंने जनवरी से दो से पाँच पाँच से आठ वीक डेज में और तीन से आठ वीकेंड में बैच ज्वाइन करता था और मिड मार्च में मेरा सिलेबस कम्प्लीट हुआ था तो सबसे पहले मैंने जो किया था कि फर्स्ट टाइम जो सिलेबस कम्प्लीट हो रहा है तो उसके साथ साथ एक बार सारे क्वेश्चन जो भी सीट के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कर लो और पॉसिबल हो सके तो बैक ईयर्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप उस टाइम ठीक है तो और इस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा फोकस अंडरस्टैंडिंग पे रहना चाहिए कि आप प्रॉपरली मेथड समझ पा रहे हैं बाद में ये ना हो सेकंड रिवाइज करने जा रहे हैं तब आपको यही नहीं समझ में मैथड कैसे अप्लाई करना है ठीक है और उसके बाद मिड मार्च में कम्प्लीट होने के बाद मैंने मे में एक बार इसको कम्प्लीटली रिवाइज किया था और अराउंड एक मंथ लग गया था इसको रिवाइज करने में भी पर डे फाइव आवर्स फाइव टू सिक्स आवर्स देना पड़ता है इसमें और जब आप सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे हो तब उस टाइम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करना बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बार आप कर चुके हैं सेकंड टाइम आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप समझ सकते हैं कि कौन सा एक्चुअली इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम आप मार्क करने गए तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही मार्क कर दोगे एज ए इंपॉर्टेंट तो सेकंड टाइम जब आप कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए क्योंकि आपको फिर वापस जब रिवाइज करेंगे तो आपको सब रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उस टाइम आपके प्रीलिम्स के बाद ही कर पाएंगे उसके जो नेक्स्ट रिवाइज होगा आपका तो उस टाइम आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें फिर जो थर्ड रिवाइज है वो आपका प्री के बाद जब टेस्ट सीरीज होती है आई की तो एक्चुअली 18 टेस्ट होते हैं आई की टेस्ट सीरीज में और इनिशियली जो फोर टेस्ट होते हैं उसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे फर्स्ट टेस्ट में थ्री टॉपिक्स है फिर सेकंड में तीन टॉपिक्स फिर चार और फिर तीन तो तेरह के तेरह टॉपिक आपके चार टेस्ट में कवर होते हैं तो एक्चुअली एक महीने का स्पान है जिसमें आपको फिर आपको रिवाइज करना है तो इस टाइम आप क्या करेंगे जो आपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क्स किए हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार ढंग से कर लीजिए और प्लस इस टाइम आप नोट बनाने में फोकस करेंगे तो क्योंकि इस टाइम आपको समझ में आ चुका है कि आप कौन से फॉर्मुलाज बोल रहे हैं जैसे ओडी में होता है मेनली उसमें समझने का ज्यादा नहीं बस रटने का है और फॉर्मुलाज का है मेनली तो उस टाइम आप ये समझ लीजिए कौन कौन से फॉर्मुलाज हैं एक शीट में लिख दीजिए कोई थ्योरम से इंपॉर्टेंट वो नोट कर लीजिए कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसको मार्क वार्क कर लीजिए ठीक है 
और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज तो आप एक तरह से तीन बार रिवाइज कर चुके हैं तो इसके बाद आप टेस्ट सीरीज में इजीली कंफर्टेबल होंगे और इसमें एक चीज़ और ये कि मैंने बुक्स बिल्कुल ही यूज़ नहीं की थी सिंपली आई के नोट्स यूज़ किएंगे क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको इतना टाइम नहीं मिलता तो जनरली आप नोट्स पर ही फोकस रखिए आपका क्योंकि बुक्स में आपको इतना समय नहीं मिलता एक्चुअली जब जो मैंने बताया चार महीने जब आप दोस्त छः घंटे भी छः घंटे हमेशा क्लास कर रहे हो उसके बाद चार महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लग रहा है और उसके बाद एक महीने रिवाइज करने में तो पाँच छः महीने मतलब छः महीने का एग्जैक्टली ये हो गया रिवाइज करने में और सिलेबस कंप्लीट करने में तो आपको बुक्स में करने का समय नहीं मिलना है तो आप अभी ट्राई भी करेंगे तो बाद में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इतना समय नहीं होता और कोचिंग नोट्स गुड इनफ है सब कुछ कवर्ड है सो आई ओनली फोकस ऑन नोट्स एक्चुअली बिकॉज बुक्स टेक टू मच टाइम and uh, most of the important questions are covered in uh, your notes only then uh, um, there is doubt in people find that uh, if we uh, do only notes then uh, variety of questions will be very less because uh, notes will not able to cover all the type of question but then when you join test series i told you that there is a 18 test in uh, whole test series and around last six tests are include paper 1 and paper 2 so effectively you are going to give 24 papers here in ims so in those papers uh, sir will include all type of varieties all type of question you will need so you don't need to worry that uh, i am not able to solve different variety of question so uh, that will be covered in your test series so for first attempt i will uh, suggest you to focus only on notes you won't have enough time to focus on books and uh, secondly uh, these marks i uh, attempted marks we also written uh, i have attempted this and this marks marks because uh, generally what happens is uh, people attempts around 450 440 this time generally people attempt it for 440 but their marks were around 280 to 70 types so uh, problem was with accuracy so what we do is when our attempt question uh, in generally when we are doing coaching or uh, 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 checking uh, doing questions then we just write two three steps then we think in mind that yes next two three step will be like this and then skip that question we don't uh, write all the answer so uh, what happens then in exam also you will uh, try to write answer you will easily write two three steps then in next four five step they are actually straight forward but you will make some mistake either it will be calculation mistake or some step will be uh, so uh, ensure that you write whole question in when you are doing first time with coaching then uh, try to solve whole question write completely answer and reach to final answer so that will also ensure that you actually attempted uh, do the device uh, correct method because uh, uh, you just uh, initially what you did the right two three steps but it won't ensure that you doing your whole answer correctly uh, one thing i would like to ask specially to you uh, basically december tak gst pakad bana li thi kya no i started in preparation october 2004 okay so gst actually suffered by my mark but gst with gst coaching li to i yeah, did uh, so my mark gst is very less actually 310 only so gst will suffer so you have to one thing you can do is focus on Uh, like uh, nitish uh, in 2014 eight rank you if you check his marks mathematics 346 but total gs marks is 312 and in then in 312 his ethics marks is around 100 uh, and more than 100 i think and uh, interview he scored very well and as also he scored very well so uh, what you can do is focus on mathematics if you have less time then as and ethics they can also fetch good marks so you have to strategize accordingly that um, uh, maths will take uh, a lot time you know if you are a first attempter so ethics essay or any other topics like uh, i focused on geography because you have to not mug up in things in that uh, like history and and economy so i able to get good marks in those topics so overall around three thank you like i ignored quality uh, i got only 62 marks theek okay. hai but uh, for prelims you have to uh, study uh, lakshmi kant only right and uh, preparation of prelims and mains for polity is like for example polity is very different in polity uh, for prelims you have to mug up things like uh, uh, duty uh, different uh, data you have to mug up data but in polity data is not used uh, mainly question are around current affair topics so now prelims uh, i focus on uh, for polity lakshmikant for environment shankar is uh, for uh, modern history uh, in uh, 12th ncert and uh, some help of spectrum in spectrum uh, history book there is a, some data given in last four five pages so i use some mug uh, up some data from there and art and culture i skip current affair i focus on current affair that's why i able to clear prelims and 
geography again in NCRT was uh, for last uh, in 2015 it was um, good enough to cover whole syllabus and focus on current affairs. So you can uh, like uh, in prelims you can target some topics like uh, for quality you have to study only Lakshmi Khan. Uh, you don't need any other notes or anything else. So uh, if you are uh, comfortable in politics, uh, polity. So, uh, and last year around 14 questions were asked in um, polity. So, you can make sure that all 14 questions or around after 14, 12 or 11 questions is uh, for guaranteed correct. So, similarly in economics, uh, most of the people are, if engineering background are comfortable with economics and geography. So, you can uh, make sure that in the, in topics which you are comfortable with, uh, your uh, att correct attempt is higher. So, you can, uh, art and culture, if you want to skip, you can uh, according to your comfort level. GSR uh, SIT it will help you in uh, building basics uh, like uh, if I um, like if I uh, joined um, coaching then it would have taken around me one or one and a half year to complete GS. So one help is that it help you to complete uh, syllabus faster. Actually uh, sometimes we uh, uh, when we are starting all are from uh, engineering background we, and haven't studied the history and uh, other subject after 10th class. So uh, sometimes we basically starting 4 5 month are spent in understanding basics only. So in coaching it will help you to understand basic easily and faster way and you can uh, uh, prepare your uh, topics along with uh, coaching. So not much help but time will be saved in coaching. Sir that 210 and uh, 205 marks in paper were this year. Yes. According to you please uh, the answer of these questions were fully correct. Uh, fully correct. Only fully correct. Okay. And otherwise, uh, not written any word. Yes. But due to a scaling or the steps that you have missed during paper? Yeah, the scaling, obviously, there will be scaling. In mathematics, you can easily attempt around 440. Yes. And uh, in humanity, probat and geography, you can't even score 220, 230 marks. So there will be scaling. Yes. But how much there is scaling, I don't know. And even in after scaling, your marks will be on higher side compared to other. Optional. Yeah, so only because of the scaling and the steps that you have missed during the examination? No, there is a scaling factor, always there yeah. is scaling. So mostly, uh, uh, if you uh, suppose attempted around 420 or 430 suppose, okay? yeah. then you will get around 390, 380 marks. Because the, uh, even if your answer is correct, they will give 9 out of 10 or something like that. So you will find the score will 380 and then there will be scaling. And how much is scaling? Nobody knows. What was it? What? Yeah. Uh, Nitish, I think, attempted around 480. Nitish, Nitish K around attempted 480 and he got 346. So, so it very according to each year is very. Uh, last year, like in geography and overall uh, optional marks were on higher side. So he got 346. This time, optional marks are on something lower side. Somewhat lower side, so that's why 326 is highest this year. This very In Air Force, I think there is no scaling. Uh, like uh, in uh, paper one, I attempted four, 146, I got 130, and in paper two, attempted 190, I got 130. So in paper two, actually they will give uh, around less marks. Like uh, if you are out of 10, you will they will eight marks and like that. Mostly, I think uh, in Air Force there is no scaling, but in civil services there is scaling factor.